వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలంగాణ యాస భాషను ప్రతిబింబించే విధంగా అంతేకాకుండా మాస్ మెలడీస్తో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న కందికొండ గారికి నిజంగా కొండంత కష్టం వచ్చింది కాకపోతే దాంట్లో కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చినట్టుగా మన ముందు కొంచెం ఒక విధంగా కనిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు కందికొండ గారు అసలు త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చిన తర్వాత కంప్లీట్గా చాలా సివియర్ పొజిషన్కి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చినందుకు నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకా త్వరగా కోలుకోవాలని చాలామంది తన అభిమానులు కావచ్చు యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు కూడా కోరుకుంటున్నారు సో ఇప్పుడు తన పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇంకెప్పటికీ కంప్లీట్గా రికవర్ అవుతారనే విషయాన్ని మన ముందు కందికొండ గారు ఉన్నారు అలాగే తన వైఫ్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నాకు తెలిసి మాట్లాడలేరేమో ఇప్పుడిప్పుడే రికవర్ అవుతున్నారు సో దానికి సంబంధించిన విషయాలని కూడా వాళ్ళ భార్యను అడిగి తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సో ఎలా ఉన్నారు సార్ అడగకూడదు కానీ మేము అడగాలి ఎందుకంటే మీరు బాగుండాలని మేము ఎప్పుడు కోరుకుంటుంటాం ఫీల్ బెటరా అండి చాలా ధైర్యం వచ్చిందా మళ్ళీ మేము మీ పాటల్ని మళ్ళీ యథావిధిగా చూడొచ్చా థ్యాంక్ యూ సార్ నిజంగా మీరు కంప్లీట్గా ఇంకా త్వరగా రికవర్ అని కావాలని కోరుకుంటున్నాం చెప్పండి మా అంటే ఎలా ఉంది ఇప్పుడు అంటే ఇంతకుముందు చూసాము టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వచ్చింది మళ్ళీ రికవర్ అయింది మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు దాదాపు సిక్స్ మంత్స్ బెడ్ మీదే ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నవ్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు సార్ పరిస్థితి బెటర్గా ఉన్నారు ఇప్పుడు రికవరీ రికవరీ అవుతున్నారు ఒక టూ మంత్స్ టూ మంత్స్లో కూడా తను బాగా రికవర్ అయి బయటకు వచ్చేస్తారు అంటే త్రోట్ త్రోట్కి కదా త్రోట్ క్యాన్సర్ వచ్చి రేడియే రేడియేషన్స్ ఇచ్చి తర్వాత స్పైనల్ కూడా ఇబ్బంది అయింది ఇవన్నీ కూడా అంటే ఎంత సఫర్ అయ్యారు చాలా అసలు మేము అసలు ఫ్యామిలీ అంతా హాస్పిటల్లోనే ఇంకా ఉన్నవారికి మొత్తం సిక్స్ మంత్ వరకు హాస్పిటల్ పిల్లలు నేను ఇంకా తను మొత్తం హాస్పిటల్లోనే ఉన్నాము సిక్స్ మంత్ వరకు హాస్పిటల్లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ హాస్పిటల్స్ ఒక అన్ని మల్టీ ఇష్యూస్ ఆయనకి ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో వచ్చింది ఆయనకి టంగ్ క్యాన్సర్ తర్వాతకి అది రికవర్ అవ్వడానికి ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది అప్పుడు వెళ్ళి నుంచి మళ్ళీ సిక్స్టీన్ వరకు అప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ అప్పుడు కూడా బెడ్ పైన ఉన్నారు అప్పుడు కూడా మౌత్ కూడా రాలేదు అప్పుడు మౌత్ రైటింగ్ అంతా రాసి చూపిస్తే వన్ ఇయర్ వరకు మేము ఫాలో అయ్యేదాన్ని తర్వాత మళ్ళీ నైన్టీన్లో స్టార్ట్ అయింది అది టంగ్ క్యాన్సర్ టంగ్ క్యాన్సర్ అయినప్పుడు ఏం చేశారైనా సర్జరీ అని భయపడేసి రేడియేషన్కి వెళ్ళారు రేడియేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏ కదా స్కాన్ చేస్తుంది అక్కడ ఇంకా ఏమో ప్రాబ్లం ఉండవు అని చెప్పారు డాక్టర్స్ సరే తను నమ్మేశాడు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఏముండవు కదా సర్జరీ అంతే ఆయనకి ఫస్ట్లో చూసాడు కదా ఆ బాధ అవన్నీ ఇంకా రేడియేషన్లో అలాంటివి ఏముండవు అనుకున్నారు ఈజీగా అయిపోతుంది అనేసి అనుకున్నారు ఆయన కానీ అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రేడియేషన్ అయిన టూ వీక్స్లోనే స్టార్ట్ అయినాయి మంచి హ్యాండ్స్ అమ్మగా ఉండే మనిషి మొత్తం టూ వీక్స్ నుంచి వాయిస్ పోయింది మొత్తం ఇంకేం వస్తులు లేదు మాట కూడా ఫుడ్ తీసుకోవడం లేదు థర్టీ టూ సిట్టింగ్స్ అయినాయి రేడియేషన్ హోమోథెరపీ రేడియేషన్ కాకుండా ఫస్ట్ టైం ఒక సర్జరీకి వెళ్ళుంటే ఇంత పరిస్థితి ఉండేదా అసలు లేదు క్లియర్గా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కాకపోతే ఆయన సర్జరీ అంటే ఫేస్ అంతా చేంజ్ అవుతుంది షేప్ పోతుంది అని చెప్పినారు అంట చెప్పారా వాళ్ళు గూడలు ఇక్కడ కాదు సోమాజీ గూడ యశోదాలోకి వెళ్ళారు అక్కడ ఫస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళేసి చేయించుకుందామని వెళ్ళారు వాళ్ళు ఇంకా అట్లా చెప్పేసరికి వద్దు అపోలోకి వెళ్దాం ఇంకా రేడియేషన్ తీసుకుందామని ఇంకా అదైతే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా వచ్చారనమాట ఎట్లా మళ్ళీ మీరు గుర్తించారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఏం అంటే స్టార్టింగ్లో ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించి అంటే మనకి ఫుడ్ తీసుకోవడానికి అసలు పెయిన్ అవుతుంది కదా నాకు తెలిసిపోతుంది ఫుడ్ తీసుకో రోజు రోజు తగ్గిపోతుంది ఫుడ్ తీసుకోవడం ఇబ్బంది చపాతీ కానీ రైస్ కూడా కర్రీస్ కూడా వద్దంటున్నారు ఓన్లీ లిక్విడ్స్ వరకు అట్లా మనకి ఏమంటే తెలిసిపోయింది స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉందన్నారు చిన్నగా ఉంది చేస్తే తగ్గిపోతుంది అని చెప్పారు అంటే దీనికి కంప్లీట్ మరి ఇప్పుడు టంగ్ కదా కానీ కంప్లీట్ సొల్యూషన్ ఏమి లేదా టంగ్ కాదు త్రోట్ త్రోట్ మనం ఫుడ్ పైకి ఉంటాం కదా దానికి వచ్చేసింది దానికి సొల్యూషన్ ఉంటుందని చెప్పారా 
కంపల్సరీ మన లక్ అట్లా ఏం చెప్పలే తగ్గిపోతుందనే చేయించుకుంటాం కదా మనం జనరల్ గా అంతే చెప్పడం క్యాన్సర్ రేడియేషన్ అంటే నమ్మేస్తాం కదా అందులో టోమోథెరపీ ఇప్పుడు అందరు చేయించుకుంటున్నారు సో అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది అంటే ఇంకా కంప్లీట్ రికవర్ అవుతుంది అని చెప్పేసారా ఇంకా ఎంత కాలం పడుతుంది మళ్ళీ తను ఎప్పటిలాగా మామూలుగా మళ్ళీ పాటలు రాసుకోవడానికి కానీ అంటే తను సిచ్యువేషన్ కూడా బాగాలేనప్పుడు హెల్త్ కండిషన్ బాగాలేనప్పుడు కూడా పాట రాసిండు ఎందుకు ఆ సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అప్పుడు బెడ్ మీద ఉన్నప్పుడు పాట రాసే పరిస్థితి అంటే మాకు ఫైనల్ ఇప్పటికే మేము హాస్పిటల్ తిరగబట్టి టూ ఇయర్స్ అవుతుంది కదా ఫైనాన్షియల్గా మేము అప్పటికే అయిపోయినాము అప్పటికే నీళ్ళ అయిపోయింది మా దగ్గర అమౌంట్ కూడా లేకుండే ఇంకా మేము ఏం చేయడానికి లేదు అప్పటి టూ ఇయర్స్ నుంచి టూ మంత్స్కి ఒకసారి ఫాలోఅప్ సిటీ స్కాన్ పెట్ స్కాన్ రేడియేషన్ అన్ని చేస్తున్నారేన అప్పటికే మాకు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఒక ఎయిటీ థౌజండ్ అవుతుంది స్కానింగ్లకి మెడిసిన్ మళ్ళీ మంత్లీ ఇప్పటికి మనకి ఒక ఐదు ఆరు హాస్పిటల్ తిరిగారు ఇక్కడ పెద్ద హాస్పిటల్స్ బంజారైల్స్ అడ్వాన్స్ క్లినిక్ సోమాజీ కూడా యశోద అపోలో మోతీనగర్ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్కడ బాగుంటుంది అంటే అన్ని హాస్పిటల్ తిరుగుతూనే ఉన్నాము ఎక్కడ తగ్గడం అనేది లేదు ఇంకా లాస్ట్ డిసిజన్ తీసుకొని అక్కడ చేయించుకొని బయటకు వద్దామని వెళ్ళారు వాళ్ళు చేసిన ప్రాబ్లమ్కి ఆయనకి స్పైనల్గా డ్యామేజ్ అయింది ఇప్పుడు ఎలా ఇప్పుడు ఆ స్పైనల్ ప్రాబ్లం రికవర్ అవుతుంది ప్రాబ్లం వల్ల మేము ఏం చేసాము కిమ్స్కి వెళ్ళాము అపోలో వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేశారు వన్ ఇయర్ నేను అప్పటికే వన్ ఇయర్ వెయిట్ చేశాను తగ్గుతుంది మౌత్ వస్తుంది ఫుడ్ తీసుకుంటారు మెల్లమెల్లగా అని చెప్పారు వాళ్ళు టైం పడుతుంది ఏమో లే కావచ్చేమో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా అని చూసి లాస్ట్లో ఇంకా బ్రెయిన్లో పెయిన్ రావటం మొదలైంది ఈయనకి తట్టుకోలేకపోతున్నారు చాలా పెయిన్ అవుతుంది అన్ని మళ్ళీ వాళ్ళనే అడగాలి మనకి రేడియేషన్ చేశారు కదా మళ్ళీ మీ వల్లనే కదా ఇలా అయింది ఏంటి ప్రాబ్లం చెప్పండి అంటే ఒక డాక్టర్కి కాల్ చేసి అడ్వాన్స్ క్లినిక్ బంజార్ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ త్రీ అక్కడికి పంపించారు అక్కడికి వెళ్తే ఆయన చెప్పాడు మీరు రేడియేషన్ చేయించారు కదా దానివల్ల స్పైనల్ కార్డు అరిగిపోయినాయి బోన్స్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ త్రీ బోన్స్ అరిగిపోయాయి ఇప్పుడైతే నేను ఇంజక్షన్ చేస్తున్నాను దానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పే చేశాను ఓన్లీ వన్ ఇంజక్షన్ ఇంజక్షన్ చేశాడు అది చేసాక ఒక త్రీ డేసే ఉంది మళ్ళీ పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర మేము వెళ్తే ఇంకా చాలా పెయిన్ వచ్చింది ఇంటికి రాగానే వస్తే మళ్ళీ ఆ పూలకి వెళ్ళాము వెళ్తే ఎమర్జెన్సీలో పెట్టారు పెట్టేసి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయనకి ఆయన తగ్గట్లేదు మళ్ళీ డాక్టర్ని వెళ్ళడితే ఏమంటాడు ఆయనకి ఇంకేం పోలే క్యాన్సర్ రేడియేషన్ చేశాను కానీ క్యాన్సర్ ఏం పోలేదు ఏమున్నాయో తెలీదు ఆయన నేను ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పాడు మరి మీరు చేశారు కదా ట్రీట్మెంట్ మీరే చూడాలి కదా అంటే పేషెంట్ ఫస్ట్లో ఏమో తగ్గిందని చెప్పాడు టూ త్రీ టైమ్స్ ఆయన సీరియస్ అయ్యేసరికి తగ్గలేదు ఆయనకి మళ్ళీ వచ్చింది క్యాన్సర్ మళ్ళీ ఉంది అని చెప్తున్నాడు ఆయన మీరు కరెక్ట్ చెప్పండి అని నేను ఇంకా అప్పుడే ఐసీలో కూడా పెట్టారు టూ డేస్ అక్కడ పెడితే ఇంకా వద్దు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర మా దగ్గర ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏం లేదని చెప్పాడు తనకి రేడియేషన్ ఇచ్చిన డాక్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో పంపించినా ఇంకా ట్రీట్మెంట్ ఉండదు ఇంటికి వెళ్ళండి పేషెంట్ మాత్రం హాస్పిటల్ తీసుకురావద్దు అని చెప్పాడు ఎందుకు అట్లా మీరు వచ్చి మెడిసిన్ తీసుకోండి ఆయన తీసుకురావద్దు అని చెప్పాడు అలాంటప్పుడు మీరు పేషెంట్ని వద్దంటున్నారు కదా ముందు డిశ్చార్జ్ చేయండి ఐసీ నుంచి మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పగానే అప్పుడు నైట్ టువెల్ అయింది అందరు వెళ్ళిపోయినారు అప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేయించుకొని ఇంటికి వచ్చాను నేను ఈ రెండు సంవత్సరాల నుంచి హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగడం ఒకటి ఇంట్లో పేషెంట్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళండి అలాగే క్యాన్సర్ తగ్గలేదు ఇట్లాంటి మాటలు అన్నప్పుడు మీకు అంటే ఎట్లా సస్టైన్ అయ్యారు చాలా అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళు ఏముంది వాళ్ళు లైట్ తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏం లేదు ఫేర్గా మొహం మీద చెప్పేస్తున్నారు ఆయనకి ఏం తగ్గదు వెళ్ళిపోండి అని నేనేం చేశాను ఇంటికి వచ్చాను ఇంటికి వచ్చి ఒక టూ డేస్ ఉన్నాను ఇందాక కిమ్స్లో మాకు తనకు తెలిసిన డాక్టర్ ఉన్నారు మోహన్ దాస్ అని ఆయన న్యూరాలజీ అన్నీ చూస్తాడు ఆయన బ్రెయిన్కి సంబంధించింది బ్రెయిన్ పెయిన్ అంటున్నారు కదా వాళ్ళు ఏమో ట్రీట్మెంట్ ఏం లేదన్నారు ఒక్కసారి వెళ్ళి సార్ని కనుక్కుందాము ఆయన కనుక్కుంటే మనకు కన్ఫామ్ అవుతుంది కదా అని వెళ్ళాము కిమ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు సారు స్పైనల్ కార్డ్ డ్యామేజ్ అయింది కదా సిఎస్ నాయుడు గారు అని ఆయన ఫార్వర్డ్ చేశారు అనమాట 
సర్జరీ చేయించుకోండి ఇంకా పెయిన్ ఏమి ఉండదు దానివల్లనే వస్తుంది కదా స్పైనల్గా డ్యామేజ్ అయింది కదా అని చెప్పి డాక్టర్కి పంపించారు పక్కన డాక్టర్కి స్పైనల్ డాక్టర్కి మంచి పంపించాము వెళ్ళాము చూయించుకున్నాము టెస్టులు అవుతుంది లాస్ట్ రెండు ఫైనల్ టెస్టులు మనకు అనస్థేషియా మొత్తం డాక్టర్ ఉంటాడు కదా ఆయన దగ్గర వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఆయన అక్కడే పడిపోయారు ఇంట్లో డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి కిమ్స్ ఐసీలో పెట్టారు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నారు నమ్మకం అట్లా ఎట్లా మీకు అంటే ఈరోజు మీ ఆత్మ స్థైర్యం చూస్తుంటే నాకు చాలా అంటే ఒక నవ్వుతో మాట్లాడుతున్నారు కానీ చాలా దిగమింగ్ ఉంటారు కదా ఎట్లా మీరు భయపడిన చూసాము అసలు భయపడితే మనకి పేషెంట్ బయటికి రాడు కదా ధైర్యంగా ఉండి ఎదుర్కోవాలని ఇంకా అక్కడే కాపల కాచుకుంటూ నిద్ర లేదు ఏం లేదు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడే కూర్చున్నాం బయట ఇంకా వెళ్ళొద్దు ఇంటికి వెళ్తే ఏమవుతుందో వన్ అవర్కి ఒకసారి వచ్చి డాక్టర్స్ వద్దు ట్రీట్మెంట్ అవసరం లేదు తీసుకెళ్ళండి వాళ్ళు కూడా కిమ్స్లో ఆయనకు అన్ని మల్టీ ఇష్యూస్ వస్తాను నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఆయనకి కిమ్స్లో అన్నారు కిమ్స్లో కూడా మీరు ఇంకా అంతకి ఆయన కేటీఆర్ సార్కి ఫోన్ వెళ్ళింది ఎవరు చేశారో తెలీదు మా నుంచి సార్ ఫోన్ చేశారు సీబో గారికి కిమ్స్ మీరు ఎంత మా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అంత బెటర్ చెయ్యాలి ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ మీరు డబ్బులు కాడ చూడద్దు వాళ్ళని ఏమో ఇబ్బంది పెట్టిన బాగుండదు అని చెప్పారు సార్ కేటీఆర్ గారు చెప్పారు చెప్పగానే ఇంకా అప్పటి నుంచి మమ్మల్ని ఒక మాట కూడా అడగలేదు సార్ రోజు కనుక్కుంటున్నాడు వాళ్ళ ఆఫీస్ నుండి పంపిస్తున్నారు మనుషులను ఎలా ఉంది తెలుసుకుందామని మేము ఇలా అడ్మిట్ అయ్యి వెళ్ళాము సారు తెలీదు ఆ రోజు మేము వెళ్ళిన రోజు మేమేమో టెస్టులకు వెళ్ళాము కదా ఇంకా మేము అక్కడే ఉండిపోయాము సార్కి ఎవరు చెప్పారు మార్నింగే ఒక టూ టూ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ ఇచ్చి పంపించేది ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నయ్య కేటీఆర్కి అందించాడు అని తెలిసింది మన మొన్న మనకి ఆయన కూడా చాలా హెల్ప్ చేశాడు మేమెంత ఇబ్బంది పడ్డామో ఆయన కూడా మాతో పాటు చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు ఇప్పటివరకు ఇంచుమించు ఎంత ఖర్చు అంటే లెక్క చేయడం కష్టమే కానీ చాలా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి కదా పెడుతున్నాయి ఆయన కోసం ఆయన రాసిన పాటలు ఆయనకే అవుతున్నాయి ఆయన సాంగ్స్ రాస్తారు తనకి హాస్పిటల్ కోసం పిల్లల చదువులు అవుతున్నాయి చిన్నవాళ్ళే కదా అప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ అంటే వాళ్ళు ఎంతమంది అండి పిల్లలు మీకు ఇద్దరు అప్పుడంతా ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి కదా ఏం చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఇంటర్ ఉంది పాప పాప బాబు డిగ్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే తను పాటలతో తన సాహిత్యంతో అన్ని కర్త క్రియాకర్మ అన్ని కుటుంబానికి అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఈ మెడిసిన్స్ కావచ్చు ఇది కావచ్చు ఏంటి ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఏంటి ఇన్కమ్స్ అంటే మనకి ఇంకా అందరు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు కొంచెం చాలా మంది హెల్ప్ వల్లనే బయటకు వచ్చారు అందరు హెల్ప్ చేశారు మన రైటర్స్ కానీ ఇండస్ట్రీలో తక్కువ మన రైటర్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి రైటర్స్ కాకుండా ఇంకా బాగా ఆదుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరా స్పందించి మనకు స్పందించి అంటే జస్ట్ మేము స్పైనల్ కార్డ్ సర్జరీ కోసం హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినాము అదే రోజు కోన వెంకట్ గారు జస్ట్ ఆయన డాక్టర్ మా డాక్టర్ ఒకరే ప్లస్ ఆయనకి ఒకేసారి ఈయన చూశారు ఆయన కోన వెంకట్ గారు అని చెప్పగా నేను ఎంబట్టి పలకరించింది ఆయన అని ఎంబటి వన్ లాక్ ఇచ్చారు అక్కడే రైటర్స్ హెల్ప్ చేశారు బాగా రైటర్స్ ఒక రైటర్ అసోసియేషన్లో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వచ్చాయి అంతే అంటే మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇలా ఎట్లా అంటే మాటలు ఇప్పుడు మన సిరివెన్నెల గారు కూడా వీడియో బైట్స్ ఇచ్చారు అవును చూసారు ఆ టైప్లో అనమాట రైటర్స్ అంటే కొందరు రైటర్స్ మీ తను సార్ పూరి జగన్నాథ్ గారికి బాగా పాటలు రాశారు ఇప్పుడు కోన వెంకట్ గారు చేయగానే కోన వెంకట్ గారు మెసేజ్ పెట్టారు ఆయనకి పెట్టగానే ఆయన ఎంబటి వన్ లాక్ గూగుల్ పే చేయించారు ఓకే సో చిన్న చిన్న అమౌంట్స్ మీకు చిన్నవి అవి ఆ రోజు మాకు స్పైనల్ కార్డ్కి ఎంత అయిందంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ థౌజండ్ వన్ డే ఫర్ ఓన్లీ సర్జరీ ఎట్లా సస్టైన్ చేసారు మరి ఎలా అంటే మనకి స్మిత గారు ఉన్నారు కదా స్మిత గారు హెల్ప్ చేశారు తను సర్జరీకి తను కట్టుకున్నారు మిగతా ఎందుకు చూసుకో 
తిను సార్ ఎప్పుడన్నా అంటే ఇంకా కిమ్స్ నుంచి తీసుకెళ్ళమన్నప్పుడు కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నేను నా పరిస్థితి ఏంటి అని ప్యానిక్ అయిన సందర్భాలనే ఆత్మస్థైర్యంతో ఉన్నారా మనం అప్పుడు కుంగిపోయినాం అనుకో అప్పుడు ఏం చేయలేము ఇంకా ఎట్లా ఉంటుండే తన తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏం లేవు ఆయన కదలికలు కూడా లేవు కదా వెంటిలేటర్ పైన అంటే ఆయనకి ఏం తెలియదు చూసినట్టుగానే ఇప్పుడు మనం ఎలాగ పడుకుంటే ఎలా ఇంకా అట్లానే కదా కానీ మేము భయపడలేదు ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నాము చాలా హోప్స్తో ఉన్నాను నేనైతే వస్తారని తెలుసు నాకు బయటకి అంటే ఆ కాన్ఫిడెంట్ ఎట్లా వచ్చింది మీకు ఎట్లా అంటే ఒకరోజు వెంటిలేటర్ పైన పెట్టినాక ఒక త్రీ డేస్కి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నేను ఆ రోజు ఫొటోస్ కూడా తీసాను హ్యాండ్తో ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటాను జిమ్ అలవాటు కదా మా ఇంట్లో జిమ్ చేస్తారు డైలీ అది అలవాటు అయ్యి వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు డాక్టర్స్ అందరు ఎవరి పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు నేను చూసాను ఇంకా చూసినప్పుడు ఈయన ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటున్నారు హ్యాండ్స్ మూమెంట్స్ నేను చేస్తున్నప్పుడు చాలా హోప్స్తో ఉన్నాను నేను అసలు తీయని ఇంకా వెంటిలేటర్ పైన ఉండి మీరు అసలు తీయొద్దు తీస్తాము ఫైనల్గా రండి అని అందరికి చెప్పుకోండి రిలేటివ్స్కి ఫోన్ అన్నారా అమాట కూడా అయ్యో నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ ఇంకా తీయండి మా ఎమ్మటి పడ్డారు చాలా డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ నేను అసలు తీయను అని చెప్పింది ఎంత అన్నా కానీ ట్రీట్మెంట్ నేనైతే తీయను బిల్ కట్టకుండా అయితే వెళ్ళిపోము కదా ట్రీట్మెంట్ అంతా చేయండి బిల్ కట్టాకనే పేషెంట్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్తాను ఒకే మాట చెప్పాను డాక్టర్స్ ఏ డాక్టర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ చేశారు ఏమన్నారు అప్పుడు వాళ్ళు ఆ మాట అంటే వాళ్ళకు ఏమన్నా వాళ్ళ స్టాఫ్ అందరికి తెలిసిపోయింది కిమ్స్ అంతా తను రైటర్ అని బాగా చూసుకున్నారు ఆయన కదా మొత్తం హాస్పిటల్ అందరూ తెలిసిపోయింది కదా చాలా బాగా చూసుకున్నారు మంచి పాటలు కదా గుర్తుండిపోయా మంచి రచయిత చాలా బ్లడ్ బ్యాంక్లో కూడా అసలు తన కోసం మేము వన్ అవర్లో అసలు టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు బ్లడ్కి మాకు కావాల్సినవి ఒక ఎయిటీన్ బాటిల్స్ ఆ రోజు ఈయన కోసము చాలా మంది వస్తే వాళ్ళకే వేరే పేషెంట్కి అవసరం ఉంటాయి కదా యూజ్ చేసుకొని ఎక్స్ట్రా కూడా తీసుకోని చెప్పాను నేను చాలా బాగా జరిగింది ఇప్పుడు ఏమేమి ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా తీసుకున్నారు ఇంట్లో అన్ని సెక్షన్ ఉంటుంది ఆయనకి ఏ టు జెడ్ అన్ని డ్రెస్సింగ్ నేనే చేస్తాను నైస్ ట్యూబ్ చేంజ్ చేయడం కానీ జూనియర్ డాక్టర్ ఫాలోఅప్ ఇంజెక్షన్స్ ఎనీ టైమ్ మెడిసిన్ ఎప్పుడు అన్నీ ఉంటాయి అంత ఇంట్లోనే ఎప్పుడు ఓవర్స్కి ఒకసారి ఫీడ్ నైట్ ట్వెల్వ్ వరకు ఇస్తూ ఉండాలి టూ అవుతుంది ఒక్కొక్క రోజు డైలీ ఇప్పటికి కూడా ఒక ఎందుకంటే మనం హాస్పిటల్లో ఉంటే మనకి డైలీ మామూలు రిహాబ్లో కూడా థర్టీ థౌజండ్ ఇస్తుంది ట్వంటీ థర్టీ ఫిఫ్టీన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు ఏమి ఇస్తుంది అంటే మెడిసిన్ మనయే ఇస్తారు ఏమి ఇవ్వరు ఓకే ఎక్స్పెన్సివ్ ఎందుకు అనుకున్నారు ఇంకా ఇంటికి ఇంకా వద్దు అని నేను అమ్మ ఎట్లా అంటే మేము ఒక థర్టీ డేస్ ఉన్నానికి త్రీ ల్యాక్స్ ఇస్తారు రిహాబ్లో రిహాబ్లో కూడా మనవే ఏమి ఉండవు అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంది ముగ్గురు సిస్టర్లు అని పంపిస్తారు అదే నేనే చేసుకుంటున్నాను కదా అన్నీ నేనే చేసుకుంటాను ఒక ముగ్గురు సిస్టర్స్ చేసే పని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వీళ్ళకి వేరే బాయ్స్ వార్డ్ బాయ్స్ క్లీనింగ్ కానీ బెడ్షీట్ టూ టైమ్స్ డ్రెస్సింగ్ మా అవన్నీ అవన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఒక్కరు చేస్తున్నారు ఎట్లా ఇప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ ఇటు అంటే బాబా బెంగళూరులో చదువుతున్నాడు ఏమో పాప ఇంటి పని ఎట్లా దీని అంతా ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు అసలు అంటే మీకు అనిపించిందా ఎప్పుడన్నా ఏంటి ఎప్పుడన్నా బాగా ఏంటి నాకు భగవంతుడా ఈ బాధ అనుకున్న రోజులు అనుకుంటాం కానీ ఇంకా ఏం చేయలేము కదా తప్పనిసరి చేయాలి ఇంకా మనకి పిల్లలు ఉన్నారు ఆయన బాగుంటే ఇంకా ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇంకా మనకి అనేసి నేను ఇంకా ఎప్పుడు కూడా ఒక్కొక్కసారి వస్తే ఇరిటేషన్ అనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా మనకి దేవుడు అంతే చేశాడని ఇంకా ఓపికతో భరిస్తున్నాను ఇంకా ఎలా చెప్తుంటారు తన ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవన్నీ చేస్తుంటే తన రైటింగ్ రాస్తారు డైరీ ఉంటుంది కదా మీకు ఏదైనా చెప్పాలంటే పెయిన్ అయినా ఏదైనా కావాలన్నా రాస్తారు అన్నీ ఏదైనా రాయటం నైట్ అది మంచిగా పడుకోవడము అది అంతా స్లీప్ బాగానే ఉంది సర్జరీ స్పైనల్ సర్జరీ తర్వాత చాలా కవర్ అయ్యారు అప్పుడు ఇంకా చాలా ఇప్పుడు వెయిట్ కూడా పెరిగారు అప్పుడు చాలా వీక్ ఉండే చాలా సిక్ బెడ్షీట్లో తెచ్చినాం రిహాం నుంచి నేను ఒక టూ మంత్స్లో వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్లో ఈయనకి బాగా హెల్దీ ఫుడ్ ఇచ్చేసి మొత్తం సర్జరీకి ప్లాన్ చేసుకుని మెడికవర్ మెడికవర్కి వెళ్ళాను హైటెక్ సిటీలో 
ఎట్లా ఇప్పుడు అంటే ఇన్కమ్ సోర్స్ అంటే ఎంతైనా ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ ఇవి ఎట్లా ఇన్కమ్ అవుతున్నాయి మంత్లీ మాకు సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ అవుతుంది ఎట్లా ఎట్లా సస్టైన్ డాక్టర్స్ ఫీజియో డాక్టర్ థౌసండ్ జూనియర్ డాక్టర్ వచ్చిన మినిమం వాళ్ళు థౌసండ్ లేని ఫర్ విజిట్ కదా అసలు ఇంకా ఇంజక్షన్ లేస్తే అమ్మాయిలు వస్తుంది సిస్టర్స్ వాళ్ళకి వన్ ఇంజక్షన్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి ఇదంతా ఎట్లా సస్టైన్ చేస్తారు ఆర్థికంగా చాలా మంది హెల్ప్ చేస్తున్నారు మనకి హెల్పింగ్ వల్లనే చాలా బయటకు వచ్చాము అందరి హెల్ప్ వల్లనే ఆయన కూడా బయటకు వచ్చి ఇంత అమౌంట్ పెట్టాలంటే ఇప్పటికే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ పైన అదే కదా చాలా చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం మనకి యూఎస్ నుంచి కానీ ఫండ్స్ మాకు వచ్చాయి ఈయన వరకు సరిపోతున్నాయి మాకు అదే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుందని ఇంకా ఈయన ఇంకా కోలుకోవాలంటే ఇంకొక త్రీ మంత్స్ పడుతుంది త్రీ మంత్స్ ఆయన పని ఆయన చేసుకునే వరకు ఇంకో టూ మంత్స్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు పిల్లలు కూడా జాబ్ చేసేవాళ్ళు కాదు కదా అదే చిన్న పిల్లలు కదా చదువుకుంటున్నారు అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది చాలా ఎట్లా మా అంటే అప్రోచింగ్ ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది పాటలు ఇంతకుముందు బాగా అంటే బాగా రాసిన పేరున్న ది గ్రేట్ కందిగొండ గారు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే ఆఫర్స్ రాస్తారని అడిగే వాళ్ళు ఉన్నారా ఇప్పుడు ఫోన్ కాల్స్ వస్తున్నాయి వస్తున్నాయా కొందరికి అంటే కొంచెం టైం తీసుకుని రాస్తుంది కొంచెం రికవరీలో ఉన్నారు కదా తప్పకుండా రాస్తారు కాకపోతే కొంచెం అర్జెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఆగారు కదా వాళ్ళకి అప్పుడే జస్ట్ మొన్న కూడా ఒకటి అడ్వాన్స్ వచ్చి రాస్తారు ఆయన ఇప్పుడు అంటే అంతకుముందుతో కంపేర్ చేస్తే కొంచెం ఇప్పుడు తనకు ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి కొంత ఎక్కువిచ్చే ప్రయత్నం ఏమన్నా చేస్తున్నారా అట్లా అంటే అంటే సాంగ్కి ఈయన బడ్జెట్ చూడడు కదా నచ్చింది వాళ్ళు ఎంత ఇచ్చినా ఓకే తీసుకుంటాం లేదు అసలు డిమాండ్ చేస్తే ఆయన మేము ఇప్పుడే కోట్లకు ఉన్నాం ఇప్పుడు రెండు మూడు ఇల్లు తీసుకునే వాళ్ళం ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఎవరు మీ దగ్గర ఎంతే ఉందని ఈయన గురించి తెలుసు కదా అవును ఎంతో పాకెట్లో పెట్టిస్తే అంతే తీసుకుంటారు అసలు డిమాండ్ కమర్షియల్ కాదు ఫుల్ సాంగ్ బయటికి రావాలంతే డబ్బుల సంగతి ఏమో తర్వాత డబ్బులు అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఎవరి దగ్గర మొన్న కూడా వద్దన్నారు సాంగ్కి అడ్వాన్స్ ఇస్తుంటే కూడా తీసుకుంటారు ఒప్పుకోరు అసలు ఆ పాటలు సాటిస్ఫాక్షన్ ఆయనకు వెతుక్కుంటున్నారు డబ్బుకి ఎప్పుడు ఆయన డబ్బు కోసం రాయలేదు పాటలేదు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి అందరు భూమి ఉన్నంత కాలం ఆయన పాటలు ఉండాలని ఆయన ఫస్ట్ నుండి అదే కాన్సెప్ట్ ఉన్నారు మీకు కోపం వచ్చేదా అట్లా చేస్తున్నాం రాదు నాకు డబ్బుల కోసం ఆయన దగ్గర అప్పుడు మేము మ్యారేజ్ చేసుకున్నప్పుడు డబ్బులు కూడా లేవు కదా ఓకే చిన్న ఏజ్లో వచ్చి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏంటి మీది లవ్ మ్యారేజ్ అండి అప్పుడు అంటే డబ్బుల కోసం చేసుకోలేదు కదా మ్యారేజ్ డబ్బులు చూడలేదు ఆయన క్యాష్ టెంత్ అవన్నీ ఏం చూడలేదు హార్ట్ఫుల్ నచ్చేస్తే ఇంకా మనం ఆయన గురించి ఇంకేం ఇట్లా మీ ఇద్దరికి ఎక్కడ పరిచయం ఉండేనండి అది మాకు స్టడీ ఆయన మా అబ్బాయిలో స్టడీ కోసం వచ్చారండి స్టడీ కోసం అక్కడికి వచ్చారు మా అబ్బాయి మీ బంధువులు బంధువులుగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ విషయంలో మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్స్ కానీ అటువైపు నుంచి ఇటువైపు నుంచి కానీ ఎట్లా ఫ్యామిలీ అంటే నేను ఎవరిని దగ్గర తీసుకున్నాను అసలు ముందు ఫస్ట్ నుండి అయినా అంతే మనం చేసుకోవాలి మన డబ్బులే మనం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఫ్యామిలీ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయను అసలు ఎప్పుడు కూడా ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వను మనం ఉన్నాం కదా మనమే చేయాలి ఈయననే చేసేది హెల్ప్ మన ఫ్యామిలీ నేను అసలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయను ఈ కష్టకాలం లాదుకున్న వాళ్ళు ఎవరు లేరా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళ నుంచి ఎవరు లేరు నేను ఒప్పుకోను అసలు తీసుకోను లేదా ఇష్టం ఉండదు నాకు ఇప్పుడు నా మదర్ సైడ్ నుంచి అయినా ఉండదు వీళ్ళ నుంచి కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయను నేను నాకు ఇష్టం ఉండదు అసలు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో నుండి వచ్చానో అప్పటి నుండి నాకు మనసు ఒప్పదు వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడానికి అంత మీ కాలం మీద మేము చేస్తాం నాకు నమ్మకం ఉంది కష్టపడతాము చేసుకుంటాం కదా మనీ అట్లా వచ్చేసింది కానీ పాప మీదకి ఇలా అయ్యేసరికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను నా కానీ అయినా మీరు చాలా ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆత్మస్థైర్యంతో ఎదుర్కొన్నట్టే కదా చాలా అసలు అది మేము ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎవరున్నా తట్టుకునే అది కదా ఇంత దిగాలు పడిపోతారు అట్లాంటిది మీ నమ్మకమే అసలు ముందుకు నడిపిస్తుంది ఓపుతూ ఉన్నాను కిమ్స్లో ఆయనకి అన్ని డేస్ ఆ డాక్ అందరు అంటున్నారు వెళ్ళిపోండి ఇంటికి వద్దు ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు వద్దులేండి ఇంటికి వెళ్ళండి ఎన్ని డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇంకెన్ని డబ్బులు పెడతారు ఇంకెందుకు హాస్పిటల్లో ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు కదా వెళ్ళను నా ఇష్టం ఇక్కడే ఉంటాను నేను ఎన్ని డేస్ అయినా పర్లేదు 
మనకి గవర్నమెంట్ ఉంది కదా ఆ ధైర్యం బాగా ఉంది ఉన్నాను కేటీఆర్ గారు సూపర్ హెల్ప్ అనుకున్నారా అలా హెల్ప్ వస్తుందని అసలు మాకు ఆయన కాల్ చేస్తాడని కూడా తెలియదు తెలియగా అని అసలు ఎమ్మటే రియాక్ట్ అయ్యాడు అదే చాలా మాకు ఆ హోప్స్తో ఆయన బయటకు వచ్చారు ఎంత ట్రీట్మెంట్ అయినా చేయండి బిల్ పే చేస్తామని చెప్పారు కొంచెం అది బాగా అది డాక్టర్స్కి మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యి వాళ్ళు ఇంకా చాలా బాగా ట్రీట్ చేశారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏం ఫుడ్ కానీ ఎట్లా ఇప్పుడు ఏమన్నా మెల్లమెల్లగా ఇంటేక్ ఏం తీసుకుంటున్నారు ఫుడ్ ఆల్మోస్ట్ మన ఇంట్లో ఉంటాయి కదా పౌడర్స్ కానీ జావా అవి మిల్క్ బ్రెడ్ అన్ని ఇస్తున్నాను మనం తీసుకునే జ్యూసెస్ మనం ఏం తింటాం యాక్చువల్లీ అవే మిక్సీ చేసి లిక్విడ్ పంపిస్తాను ట్యూబ్ నుంచి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఏమన్నా మల్టిపుల్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ అవి కానీ ఏమన్నా వస్తున్నాయి ఏమీ లేవు స్పైనల్ సర్జరీ అయిపోయింది మౌత్ ఓపెనింగ్ ట్రీట్మెంట్ అవుతున్నాము మాటలు రావడానికి అంటే మౌత్ రేడియేషన్ వల్ల క్లోజ్ అయిపోయింది ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది టూ మంత్స్ అంటే మళ్ళీ అయ్యి మళ్ళీ మనం ఆ మాటని వినగలుగుతాము వస్తుంది చెప్పారు డాక్టర్ అందుకే వెళ్తున్నాము కానీ నాకు ఎంత సర్జరీ చేద్దాం అనుకున్నారు లేజరు అయితే మొన్ననే ఇది స్పైనల్ అయింది కదా మళ్ళీ నాకు ప్రాబ్లం అవుతుంది నాకైతే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే ఒకవైపు ఆనందము చాలా అంటే మీకు కాన్ఫిడెంట్ ఎక్కడో అంటే దాన్ని మీరు ఎంత నవ్వుతూ చెప్పగలుగుతున్నారు అంటే ఎంత అసలు మీ ఒక మీ విల్ పవరే అసలు తనకి ముందుకు నడి అంటే ఇక్కడి వరకు ఇంకా మీరు సస్టైన్ అయ్యారేమో అనిపిస్తుంది మీ 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 పిల్లలు మీ పిల్లలు ఏమంటుండే పిల్లలు నాతో పాటు కూర్చునేది బయట హాస్పిటల్ భయపడుతుండే వాళ్ళ భయం ఏం లేదు డాడ్ వస్తాడు బయటకి డాడీకి ఎలా ఉంది పిల్లల్ని పంపించే వాళ్ళు కాదు లోపలికి ఓన్లీ నేను ఒకదాన్ని వెళ్ళేది టూ టైమ్స్ పిల్లల్ని అసలు అలౌడ్ చేయలేదు తినక ఎవరితో ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ ఇద్దరులో పాప పాపనా ఇద్దరు కాకపోతే బాబు కొంచెం భయపడతాడు అవునా అంటే ఎప్పుడైనా తను ఇంకా అంటే బేలగా అంటే కళ్ళకి నీళ్ళు పెట్టుకుని అలాంటి సందర్భాలు ఎప్పుడైనా చూసారు డైలీ మాకు అదే జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి ఇంకా బయటకు చెప్పుకోవడానికి కూడా ఏం లేదు ఇంకా ఆయన ఎంత మంచి పాటలు అందిస్తున్నారు హెల్త్ బాగాలేకపోయినా రాస్తున్నారు అప్పుడు నేను రైస్ ట్యూబ్తో ఇస్తున్నప్పుడు తుపాకీ సినిమా విజయ్కి తమిళ్లో అప్పుడు తుపాకీ మూవీకి రా హెల్త్ బాగాలేనప్పుడే ట్యూబ్తో ఇస్తున్నప్పుడు నా ముందే రాశారు సాంగ్ ఇప్పుడు కూడా మా ఇంట్లోనే రాస్తారు బయటకు వెళ్ళారు ఆయన చెప్తున్నారు మూడు పాటలు ఈ మధ్య కాలంలో నేను అప్పుడు తుపాకీ తుపాకీ విజయ్కి రాశారు హిట్స్ అవును అప్పుడు నేను ట్యూబ్తో ఇస్తుంటే తను రాసుకుంటున్నారు అప్పుడు కండిషన్ జస్ట్ మొన్న కిమ్స్ నుండి వచ్చాక కూడా త్రీ సాంగ్స్ రాశారు మొన్న సర్జరీకి మనీ అవసరం ఉంటాయి కదా మొన్న జస్ట్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ రాశారు అంత నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చి రాశారు ఆయన బాబా అంటే అప్పుడు కూడా సిచ్యువేషన్ అర్థం చేసుకుంటున్నాడు అప్పుడు కూడా ఆ పాటకి పదును పెట్టాడు కలానికి పదును పెట్టారు ఇంట్రెస్ట్ ఆయన సాంగ్స్ రాయాలని చదువు ఇష్టం చాలా బుక్స్ అదే చూస్తున్నా కూడా చదువే ఇష్టం ఆయనకి లేకన్నా ఆయనకి చదువు ఆయన రాసే పాటల మీద గౌరవం చాలా మాట ఇప్పుడు కమ్యూనికేట్ లేక ఎన్ని రోజులు అయిందండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ట్రై కేస్ట్ మీ ఉంది కదా ఇది హోల్ హీల్ అవ్వాలి హీల్ అవే మౌత్ ఓపెనింగ్ ఇక్కడ హోల్ ఉంది ఈ హోల్ హీల్ కేస్ట్ మీ హోల్ ఉంది మొన్న సర్జరీ అప్పుడు ఆక్సిజన్ నోట్లోకి వెళ్ళి పంపించడం కుదరదు కదా ఇక్కడ నుండి పంపించారు హోల్ చేసి ఆక్సిజన్ ఐసీలో ఉన్నప్పుడు ఓకే ఓకే అది హీల్ అయిన తర్వాత మెల్లగా హీల్ అవుతుంది ఇంకొక వన్ మంత్ అయితే క్లోజ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా హీల్ అయింది మళ్ళీ దానిపైన సర్జరీ కోసం చేశారు కదా అది కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే హీరోకి రాశారు కానీ అంటే నేను ఎక్కడ నేను దీని ఏదో నెగిటివ్గా అడగాలని కాదు అంటే ప్రతి హీరోకి రాశారు అవును నేను ఎక్కడ చూస్తుంటే అంటే మాకు తెలుగు అన్ని ఎవరు చాలా ఉంటాయి మేడం అవును ఎందుకు ఏ ఏ హీరో కానీ అంటే స్పందించిన దాఖలాలు ఏం లేవా హీరోస్ అయితే రాలేదు అది ఏమనిపించింది అప్పుడు అందరికీ మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు కానీ కనీసం సరే డబ్బులు పక్కన పెట్టండి కనీసం ఇలా అయ్యింది అనేది కరింపు కూడా రాలేదు హాస్పిటల్లో హీరోస్ ఇది దారుణం కదా అంటే వాళ్ళు ఒక మనిషి 
బాగున్నప్పుడు చూడరుగానే చనిపోయాకి వచ్చి పలకరించిన ముందు మాట్లాడడానికి వస్తారు టూ త్రీ మినిట్స్ ఫస్ట్ నాకు రవితేజ పాట ఉంది మల్లి పూయ వేగువాన్లో కానీ ఏమి అట్లీస్ట్ ఎలా ఉన్నామని అడిగింది ఎలా ఉండేది సార్ అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ చాలా బాధపడతారు కదా అంటే మంచి అంటే మాకే వింటుంటే మంచి మంచి పాటలు కదా అసలు కనీసము ఎలా మనకి ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ మనకి అసలు ఎన్ని సాంగ్స్ కేసీఆర్ గారు కానీ ఈయనే రాస్తారు కదా అసలు ఎన్ని హిట్ సాంగ్స్ అసలు చాలా ఉంటాయి ఇంకా మీకేం అనిపించలేదు అంటే ఇంత అంటే చెప్పుకుంటారు మానవత్వ దృక్పథం అంటారు హీరోలు ఇప్పుడు ఇంతమంది ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో అంతేనా చిరంజీవి కావచ్చు ఒక బాలయ్య కావచ్చు అంతేనా అంటే ఇండస్ట్రీ మంచి ఇంత పెద్ద రైటర్ని వాళ్ళు పలకరించకపోవడం అది ఒకటి వాళ్ళని ఏమన్నా డబ్బు పెట్టమని అడగలేదు జస్ట్ అదే అవును కరెక్ట్ ఫోన్ కాల్ ఎలా ఉంది ఎట్లున్నారు ఉంటుంది కదా ఎవరు చేసినా కూడా ఇంకా నేను ఫస్ట్ లో తెలియలేదు అనుకున్నాను ఇప్పుడు తెలుసు కూడా వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అన్న ఇండస్ట్రీలో అందరు తెలుసు కందికొండ గారికి ఇలా అయిందని అందరు తెలుసు అవును తెలియకుండా ఎట్లుంటది ఇప్పటి వరకు కూడా అసలు ప్రభుత్వానికి తెలిసిన విషయం ఇండస్ట్రీకి తెలియకుండా ఉండదు కదా మేము వెళ్ళిన గంటకే తెలిసింది కేటీఆర్ గారికి వీళ్ళకి తెలియకపోవడం ఏంటి అదే అనుకున్నాను ఏ ఒక్కరు కూడా పలకరించాలి పలకరింపు కూడా రాలేదు మనకి మేము కిమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు రమణా గూగుల సారు ఫిఫ్టీ థౌజండ్ గూగుల్ పే చేశారు సారు అడిగారు అంటే వీళ్ళు మాత్రం వీళ్ళైతే వీళ్ళు అసలు ఎవరు రాలేదు కాంటాక్ట్ లో ఉన్నా లేరు అసలు ఏమనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీకు అంటే ఏంది అంటే అనుకోని ఉన్నాను కదా ఈయనకి ఒక గౌరవం ఇవ్వ వాళ్ళ దగ్గర అంత సరిపోదేమో అనుకుంటున్నాను ఆయన ఎంత పెద్ద రైటర్ వాళ్ళకి సరిపోదు ఆయన చదివిన చదువుకి వాళ్ళకి ఇంకా సరిపడదని నేను అనుకున్నాను కానీ మళ్ళీ మరి సార్ పాటలు అడిగినప్పుడు ఎట్లుంటుందో మరి రాయండి అని పంపిస్తే తన ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తారు ఎవరికైనా ఏ డైరెక్టర్ వచ్చినా ఆయన ఎవరిదైనా ఓకే అందరి కోపం వచ్చిందా సినిమా ఇండస్ట్రీ మీద కోపం వచ్చిందా నాకు ఫస్ట్ లో వచ్చింది ఇంకా వాళ్ళకి మానవత్వం అనేది లేదనేది అర్థమైపోయింది నాకు మీకు ఎట్లా అనిపించింది సార్ ఒక మనిషి పోతేనే కానీ రారు వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది మాకు అది మనిషి పోతేనే వచ్చి అక్కడ అప్పుడు వచ్చేసి ఏదో పుష్పగుచ్చాలు పెట్టి చాంబర్కి ఆడొచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారండి అంతే అంతే ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది కదా మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూసారు కాబట్టి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారంటే వాళ్ళు ఎంత మందికి తెలియకుండా ఉండదు ఆయన అన్ని వేల పాటలు రాశారు ఆయన ఇంత నెగ్లెట్ వాళ్ళు ఇండస్ట్రీ అంటే మొన్న సిరివెన్నెల గారు వస్తుంటే ఆయన అంత హెల్త్ బాగాలేకపోయినా ఆయన డైలీ ఎలా ఉన్నారమ్మా కనుక్కున్నారు ఆయన కండిషన్ ఏం హెల్ప్ చేయకపోయినా ఫోన్ కాల్ చేస్తుంది అది ఒక మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ మనం గుర్తించారు అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది డబ్బులు పక్కన పెట్టండి కనీసం ఒక ఫోను ఒక మెసేజ్ ఎలా ఉన్నారమ్మా ఎలా ఉన్నాడు అని అంటే అది ఎంత పెద్ద గౌరవం అనిపిస్తుంది చాలా అసలు చాలా మేము అంత బాధపడే వాళ్ళం కాదేమో అనుకున్నాను బయట వాళ్ళు బెటర్ ఇంకా కూలీ చేసుకున్న వాళ్ళు బెస్ట్ వాళ్ళకన్నా వాళ్ళని ఫోన్ చేసి ఎక్కడెక్కడో ఉంటున్నారు ఆస్ట్రేలియా ఇక్కడ నుంచి బతకడానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు ముంబై అమెరికా నుంచి ఫోన్ కాల్స్ ఈయనకి ఫోన్స్ అన్ని మేమే లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఈయన ఫోన్స్ కూడా ఎక్కడెక్కడ నుంటో కాల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇన్ని సాంగ్స్ రాసిన ఒక రైటర్కి మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా ఇవ్వలేదు ఇండస్ట్రీలో ఇంకా గౌరవం ఎక్కడ ఉంది కరెక్ట్ అది యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా ఈయన డాక్టరేట్ అవుతుంది ఫోర్ ఇయర్సే అవుతుంది బీసీలు కానీ అందరు ఫోన్ చేస్తున్నారు బయట నుంచి ఉంది కానీ ఇండస్ట్రీ నుంచే లేదు ఇండస్ట్రీ నుంచి అసలు లేదు అసలు ఎవరి నుంచి అసలు ఎవరు ఫోన్ కాల్స్ లేవు అసలు ఇది కొంచెం పెద్దగా కలిసి వేసే అంశం చాలా బాధపడ్డాను నేను ఇంకా తర్వాత వదిలేసాను వీళ్ళు ఎంత లే ఇంకా మా ఇంటి సరిపోదు వాళ్ళకి అనుకుంటా మీకు అర్థమైంది ఇండస్ట్రీ అంటే ఇంత కూడా అర్థమైంది లెక్కన ఇంకా ఇంకా ఎవరిని నమ్మొద్దాను మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎవరైనా పోయినప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా ఛాంబర్లో పెట్టి ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు అదంతా నేను అసలు ఏం బాధపడలే మీరు మా పక్కన వాళ్ళు అప్పుడే వేరే వాళ్ళు చూడడానికి వచ్చారు బయట వాళ్ళు ఇలా అంటున్నారు కదా డాక్టర్స్ 
ఫిలిం చాంబర్కి తీసుకెళ్దామా అని అడిగారు అయితే పరిచూరి గారికి ఫోన్ చేశారు ఎవరో ఒక ఒక అతని వ్యక్తి నాకు కూడా తెలియదు నాకు కూడా పెద్దగా ఈయన తరపు నుంచి ఎవరు పరిచయాలు లేవు నాకు సడన్ గా అందరు వచ్చే వరకు నేను రోజుకి ఒక ఇరవై ముప్పై మంది వస్తున్నారు హాస్పిటల్ కి వాళ్ళు ఎవరో గుర్తుపెట్టుకోలేను కదా ఆ రోజు డాక్టర్ చెప్పేసి ఇంకా వెంటిలేటర్ పైన తీస్తున్నాము అందరికి ఫోన్ చేసుకొని మీరు ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారో అక్కడ చెప్పండి అంటే ఒక అతను ఇండస్ట్రీ కదా ఫిలిం చాంబర్ కి పంపిద్దామన్న అప్పుడు పరిచూరి గారికి కాల్ చేశారు మన రైటర్స్ చేస్తే అతను ఏమన్నారు అక్కడ తీసుకురావద్దండి కరోనా ఉంది తీసుకురావద్దని చెప్పారంట ఆయన నేను అసలు పట్టించుకోలే వాళ్ళు మాట్లాడుకుని వాళ్ళు ఆయనకి ఏమవ్వదు నాకు తెలుసు ఆ విషయం మీరు నన్ను మాట్లాడుకుని వెళ్ళిపోండి అని చెప్పాను నేను వీళ్ళ ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా వచ్చారు నన్ను తీసుకెళ్ళిపోదాం ఇంకా ఇంకా అయిపోయింది కదా బయటకు ఎలా తెలుస్తుందో మాకు తెలియట్లేదు అయిపోయింది అన్నట్టుగానే ఒక ఫోన్ కాల్ కూడా ఎవరికి కూడా టైం ఇవ్వట్లేదు మేము మేము క్వైట్ గా కూర్చొని ఉన్నాము కూర్చొని ఉంటే అసలు మాకు తెలియకుండానే వచ్చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఇంకా అయిపోయింది కదా అందరు వెయిట్ చేస్తున్నారు కార్యక్రమాలు అన్ని రెడీ చేసుకోవాలా చెప్పాను పోయే స్థితికి తీసుకొచ్చారు అప్పుడే డిసైడ్ అయ్యి మాటలు ఇంకా తీసేద్దాము ఇంకా ఆయనకి పట్టుకుంటే ఇలా పడిపోతున్నారు కదా ఇంకా ఏం లేదు అయిపోయింది వినకూడని మాటలు అన్నీ విన్నారు అన్నీ అందరి దగ్గర విన్నా నేను అసలు అలాంటి వినకూడదు కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా అనుకుంటున్నా నేను ఒక బతుకున్న మనిషిని కూడా ఇట్లా చేస్తారని నాకు చాలా బాధ అయింది నేను నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కదా నాకు ఎంత పిల్లలు ఎంతో ఈయన కూడా అంత ఇద్దరు ఈక్వల్ గా చూస్తాను నేను బయట వాళ్ళు ఎవరన్నా అందరిని బాగా చూస్తాను అందరిని ఒకే ఒకేలా చూస్తాను నేను అసలు నా దగ్గర డిఫరెంట్ అనేది ఎప్పుడూ లేదు జీవితంలో చిన్నప్పటి నుండి నాకు ఇంకా అంతే అందరిని ఈక్వల్గా చూస్తాను ఒకరు ఒకలాగా ఒకరిని ఒకలాగా అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు అదే నాకు దేవుడు ఇప్పుడు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను మంచి ఎక్కడ పోదు అన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది సో వింటుంటే మాత్రం అవుతుంది అని తెలియదు మాకు లైఫ్ సెట్ అయ్యే టైంలోనే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు పీక్ టైము ఇప్పుడు పాటలకు కూడా మంచి ఇది ఉంది ఈ మూమెంట్ కూడా కాకపోతే అది ఇంకా దైవ నిర్ణయం అన్నట్టుగా అసలు హీరోస్ అందరికి అసలు మహేష్ బాబు అయితే అల్లు అర్జున్ అయితే ప్రభాస్ దూకుడు కదా మహేష్ బాబుకి పోకిరి పోకిరి జల జల పారుతున్న గోదావరి గోదావరి సారీ అసలు అందరి హీరోస్ కి కనీసం వాళ్ళు అసలు కనీసం పలకరించకపోవడం ఒక రైటర్ గా అవును మంచి మంచి పాటలు అందించారు మంచి గౌరవం ఉన్న అందుకున్న వ్యక్తి పలకరించాలి అది చూసాడు వాళ్ళు యాక్టింగ్ చేసేవాళ్ళు కదా వాళ్ళకి ప్రేమలు అనేటి ఉండవని నాకు కూడా అర్థమైపోయింది ఓన్లీ యాక్టింగ్ చేస్తారు వెళ్ళిపోతారు కోర్టులో వస్తే తీసుకుని హాస్పిటల్ లైఫ్ లాంగ్ హ్యాపీగా ఉంటారు వాళ్ళు కష్టం అంతా వీళ్ళది ఉంటది వాళ్ళేమో అంతే కదా కష్టపడి రాసినందుకేనా సాంగ్స్ చివరి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారమ్మా ఇంకా అంటే ఒక ఫినాన్షియల్ స్టేటస్ కావచ్చు లేదంటే ఏదైనా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అయితే మేము నీళ్ళలోనే ఉన్నాము చాలా డౌన్లో ఉన్నాము కానీ అది కూడా చిరునవ్వుతో అది కూడా మీ చిరునవ్వు చెదర చెదరకుండా బాధ దిగమింగుతూ అసలు ఏం చెప్పాలి అర్థం కాదు ఆయన రికవరీ అయ్యే వరకు నేను బయటకు వెళ్ళడానికి లేదు కంపల్సరీ పర్సన్ మీరు ఉండాలి ఆయనతోనే ఉంటున్నాను ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ నుంచి కూడా నేను ఫస్ట్ కూడా అంతే కదా హౌస్ వైఫ్ పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నారు వాళ్ళ స్కూల్ పంపించడం ఇంట్లో ఇంకా ఇదే పని చేయకపోయి నేను ఇంట్లోనే రాస్తుండేది సాంగ్స్ ఇప్పుడు అసలు మాకు ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎవరు చేసేవాళ్ళు కూడా లేదు కదా వర్క్ వర్క్ చేసి ఇంత బడ్జెట్ సంపాదించే వాళ్ళు అనేది ఎవరు లేరు మా దగ్గర ఉన్నాయి కూడా అన్నీ అయిపోయినాయి అని అంతే కదా కూర్చున్నాడు అంటే ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ అవుతూనే ఉంది కదా ఇంకా కొందరు హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారు బెటర్ గా ఆయన సాంగ్స్ నచ్చి అదొకటి మాకు హెల్ప్ అయింది ఆయన రాసిన సాంగ్స్ కి ఆయన కోసం చాలా ఇష్టపడి అందరు మాకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా చేస్తున్నారు కాకపోతే తక్కువ 
ఇంకా మంచి మనసులు చాలా మంది ఉంటారమ్మా ఇంకా ముందుకు వస్తారని నేను ఇంకా నమ్ముతున్నాను ఆయన ఆయన చూసుకోవడానికి మాకు అమౌంట్ సరిపోవట్లేదు ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ గవర్నమెంటే మాకు చూసుకోవాలి గవర్నమెంట్ మీదనే నాకు నమ్మకం ఉంది నేను వీళ్ళు ఎవ్వరి మీద లేదు అసలు నమ్మలేదు అర్థమవుతుంది అసలు నమ్మను ఇంకా అస్సలు నమ్మను ఆయన ఇంత కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరన్నా చనిపోయినారంటే టెన్ మినిట్స్లో ఉంటున్నారు ఫిలిం ఛాంబర్లో అవును కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి అయినా రావాలి కదా కాల్ చేయాలి కనీసం హీరోలు అంతమంది హీరోస్ ఉన్నారు కదా ఫోన్ కాల్ చేస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుంది కరెక్ట్ అది ఇప్పటికైనా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అలాగే మంచి మనసులు ఇంకా ముందుకు వస్తారు రావాలని మేము కూడా మా మిర్ర టీవీ నుంచి ఒక ప్రయత్నము కందికొండ గారి పాటలు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎంత మంచి పాటలు అందించాలనేది అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే తను కూడా చాలా త్వరగా కోలుకోవాలి ఎందుకంటే మీ ఆత్మస్థైర్యమే ఆయన ముందుకు నడిపిస్తుంది నిజంగా బిహేవ్ చేశాను నేను అట్లా ఉన్నాను కాబట్టి నేను బయటకు వచ్చారు లేదంటే మేము ఇంకా రేడియేషన్ <laughs> ప్రొఫెసర్ జాబ్ కోసం కూడా చాలా హోప్స్ తో అన్ని రెడీ చేసుకుని ఉన్నారు ఇంకా సాధించాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి మాకైతే నమ్మకం తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానిపైన ఉన్నాను నేను హోప్స్ సో గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము అలా ఆదుకున్నందుకు ఎందుకంటే మీ కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇంకా కూడా ఇంకా ముందు కొంతమంది వచ్చి తను సస్టైన్ తను కొంచెం ఇంకా రాయగలిగి తను మళ్ళా నార్మల్ స్టేజ్కి వచ్చేంత వరకు ఆయన మొన్నటి వరకు అసలు ఆ పెన్ కూడా ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ పట్టకపోయేది అప్పుడు లిటరల్లీ మొన్న ఒక సిగ్నేచర్ పెట్టారు సేమ్ పాత చేసింది అది హ్యాపీ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రతిదీ రీచ్ అవుతున్నారు ఫస్ట్ ఇలా పెన్ పెడితే ఇలా వెళ్ళేది కానీ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది నాకు ఇంకా నమ్మకం వచ్చేసింది సిగ్నేచర్ ఏమైనా సార్ రికవర్ కావాలి మీ ఆత్మస్థైర్యాన్ని కూడా నిజంగా అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉంటారు మిమ్మల్ని చూసుకొని ఎలా ఉండాలి కానీ ఈ కష్టం రాకూడదు కానీ వచ్చిన మిమ్మల్ని చూసి కూడా అంత ఆత్మస్థైర్యంతో ఉండొచ్చు అనేది అనిపిస్తుంది కానీ రాకూడదు పగవాడికి కూడా రాకూడదు అంటారు కష్టం వచ్చిన అసలు తట్టుకోలేరు ఈయనకున్న బ్యాడ్ నైంటీ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ అనుకున్న వీల్ పవర్ కానీ మమ్మల్ని పెట్టిన బాధలు డాక్టర్ అందరితో పడ్డాము ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెం ఒక టూ మంత్స్ నుంచి మెడికవర్ నుంచి వచ్చాక హైటెక్ సిటీలో మెడికవర్లో చేయించాము స్పైనల్ సర్జరీ ఇంకా అక్కడి నుంచి బాగున్నారు అయినా ఓకేనా మ్యామ్ చాలా మంచి జరగాలి ఇంకా మీరు సస్టైన్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను బయటకు వస్తే చాలు నాకు ఆయన పని ఆయన చేసుకుంటే ఇంకేం చెప్పాలని ఇప్పుడు రాసి చెప్తున్నారా అన్నీ రాసి ఏమన్నా కావాలన్న ఫుడ్ ఇవైతే నాకు తెలుసు అన్ని టైం ఇవి తెలుసు కానీ ఇంకేమైనా సెక్షన్ ఆ రూమ్ లో చూడండి అన్ని తీసుకుంటాను మొత్తం మెడికల్ ఏ టు జెడ్ అన్ని మీ అత్త వాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఉన్నారమ్మా స్మిత సింగ్ గారు ఉన్నారు వస్తారా తక్కువ వస్తారు ఈయనకి ఇప్పుడు బాగాలేదు కదా తక్కువ వస్తున్నారు ఆయన నేనే చూసుకుంటున్నాను కదా ఇంకా వాళ్ళకి కూడా అన్ని మల్టీ ఇష్యూస్ పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళు వస్తే నాకు మళ్ళీ వాళ్ళతో పిలుస్తున్నారు స్మిత గారు చెప్పాను 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 చెప్పండి పాప్ సింగర్ స్మిత గారు స్పైనల్ సర్జరీకి తనే చూసుకున్నారేమో ఎట్లా తను ఎట్లా పరిచయము తనకి ఆల్బమ్ రాశారు కదా అందువల్ల అట్లానే ఏం లేదు ఆమె ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తారు ఇంకెవరు గుర్తు చేస్తున్నారు అక్కడ ఇక్కడ ఏం రాయలేదు ఆయన చేశారని చెప్పమన్నారు చేశారని అంటే ఆమెకు ఆల్బమ్ రాశారని చేయలేదు ఈయన ఒక మెసేజ్తో ఆమె ఎమ్మటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఈయన పెట్టారు టెన్ మినిట్స్లో మాకు కాల్ చేసింది ఆమె ఎమ్మటే నేను చూసుకుంటాను మీరు వచ్చేయండి ఇంకా అన్నీ నేనే చూసుకుంటానని చెప్పారు ఇంకా ఆ రోజు పోస్ట్ సర్జరీ కదా వన్ డేకి అంత అమౌంట్ థర్టీన్ డేస్ మళ్ళీ ఐసీలో డైలీ సెవెంటీ థౌజండ్ ఇంకా 
గౌరవించండి ఒక రైటర్ ని ఏదో మనకి ఉంటాయి కదా బాధలు మన వాళ్ళు అనుకున్నాం మేము ఇండస్ట్రీలో ఊరికే చెప్తారు కదా స్టేజీ లేకపోతే మనమంతా ఒక ఫ్యామిలీ ఒకటే ఫ్యామిలీ మనం అందరం ఏ కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా అందరం మనం నేను అనుకుంటున్నా నేను ఇంకా ఇంకా అలానే అనిపిస్తుంది మీ బాధ బయటకి వాళ్ళు వాళ్ళు అంటే ఏందో నాకు ఇంకా అర్థమైంది నేను ఇంకా ఒక రైటర్ గౌరవించకపోవడం వాళ్ళకి ఈయన తగరనుకుంటున్నా ఆయన అన్ని వేల పాటలు రాశారు ఆయన డాక్టరేట్ కష్టపడి చిన్నప్పటి నుండి చదువుకుని డాక్టరేట్ తీసుకున్నారు ఓన్గా చదువుకున్నారు హాస్టల్లో ఉండి చిన్నప్పటి నుండి థర్డ్ క్లాస్లో ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేసి చదువుకొని కష్టపడి హాస్టల్లో ఉండి చదువుకున్నారు ఆయన ఫ్యామిలీతో కూడా ఉండలేదు ముందుగా చాలా కష్టాల నుంచి వచ్చారు దేవుడు అందుకే మళ్ళీ మాకు సెకండ్ సారీ హెల్ప్ చేశాడు మంచి జరగాలి ఎక్కడైనా ఇండస్ట్రీ కళ్ళు తెరిస్తే బాగుంటుంది బట్ అంటే కనీసం జరిగింది ఓకే ఇంకా వాళ్ళకు కూడా ఎవరికి ఏమైనా ఇట్లా అయితే బాగుండదు బాధపడతారు చాలా కదా ఎవరికైనా కనీసం పేదవాళ్ళన్న బయటకు వచ్చి మేము హెల్ప్ చేస్తామన్నారు కానీ వీళ్ళైతే రాలేదు అది అదొకటే బాధ మనకి మిగిలిపోయింది అది అన్ని అయిపోయినాయి నాకు ఈ రికవరీ కూడా అవుతున్నారు కానీ అదైతే ఇక మైండ్లో చచ్చిన పోదేమన్నంత ఇదిగా ఉంది కరెక్టే కదా చావు నుంచి బయటకు వచ్చారు చావును జయించి వచ్చారు ఇప్పుడు నిజంగా బయటకు వచ్చాను ఇంకా అసలు ఇంకేం భయపడదు ఇంకా